సో చాలామంది రిక్వెస్ట్ చేస్తున్న ఒక వీడియో ఏంటంటే ఐబిఎం మెయిన్ ఫ్రేమ్స్ గురించి చెప్పండి దాని యొక్క ఫీచర్స్ ఎలా ఉంటుంది కెరీర్ గ్రోత్ ఎలా ఉంటుంది ఇన్ కేస్ నేను ఐబిఎం మెయిన్ ఫ్రేమ్ డెవలపర్ అవ్వాలంటే ఎలాంటి స్కిల్స్ వచ్చి ఉండాలి మెయిన్ ఫ్రేమ్ డెవలపర్గా కొంత ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చిన తర్వాత వేరే టెక్నాలజీకి స్విచ్ అవ్వచ్చా లేదా ఈ మెయిన్ ఫ్రేమ్ టెక్నాలజీని ఎలాంటి ప్రాజెక్ట్స్కి ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తారు మెయిన్ ఫ్రేమ్ టెక్నాలజీస్ నేర్చుకోవడం ఈజీనా కాదా ఈ కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ మనం వన్ బై వన్ డిస్కస్ చేద్దాం ఓకే ఇంకా మనం టైం వేస్ట్ చేసుకుండా మనం మెయిన్ టాపిక్ అయితే స్టార్ట్ చేద్దాం ఫస్ట్ మనం అసలు ఈ మెయిన్ ఫ్రేమ్ టెక్నాలజీస్ అనేవి ఎప్పటి నుండి యూజ్ చేస్తున్నారు ఐటీ కంపెనీస్లో అంటే మీరు నమ్ముతారో లేదో కానీ ఇవి లాస్ట్ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ నుండి ఉన్నాయండి ఈ మెయిన్ ఫ్రేమ్ టెక్నాలజీస్ అనేవి ఓకే సో ఇది ఎవరు డెవలప్ చేశారంటే ఐబిఎం వాళ్ళు అందుకే మనం ఐబిఎం మెయిన్ ఫ్రేమ్ అంటాం ఈ మెయిన్ ఫ్రేమ్ టెక్నాలజీ ఎంత ఓల్డ్ టెక్నాలజీ అయినా కూడా మరి ఇప్పటికీ ఇంకా ఐటీ ఇండస్ట్రీలో ఎలాంటి ప్రాజెక్ట్స్ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నారు అంటే బ్యాంకింగ్ డొమైన్స్ బ్యాంకింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఇన్సూరెన్స్ ప్రాజెక్ట్స్ అండ్ గవర్నమెంట్ ప్రాజెక్ట్స్ ఓకే ప్రజెంట్ కొన్ని క్రెడిట్ కార్డు రిలేటెడ్ ప్రాజెక్ట్స్ కూడా ఈ మెయిన్ ఫ్రేమ్స్ యూజ్ చేస్తున్నారండి ఎందుకు అంటే దానికి రీజన్ ఏంటంటే ఇది మంచి రిలయబుల్గా ఉంటుంది అండ్ సెక్యూరిటీ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తుంది మీకు ఒక డౌట్ రావచ్చు మరి ఎందుకు రీప్లేస్ చేయలేదు మెయిన్ ఫ్రేమ్ని వేరే టెక్నాలజీలోకి న్యూ టెక్నాలజీలో కంటే మెయిన్ ఫ్రేమ్ లాంటి సెటప్ అండ్ దానిలాంటి ఎన్విరాన్మెంట్ దానిలాంటి టెక్నాలజీ సపోర్ట్ చేసి రిలయబుల్ అది ఇంకొక ఆల్టర్నేట్ టెక్నాలజీస్ అనేది కొంచెం కష్టంగా ఉన్నాయి రీప్లేస్ చేయడానికి ఓకే సో అందువల్ల అంత త్వరగా అయితే రీప్లేస్ కావు ఎప్పుడైతే దీనికి పర్ఫెక్ట్గా మ్యాచ్ అవుతుందో పర్ఫెక్ట్ ఆల్టర్నేటివ్ టెక్నాలజీ దొరుకుతుందో అప్పుడు కంపెనీస్ అప్పుడు కన్ఫామ్గా ఈ మెయిన్ ఫ్రేమ్ ప్లేస్లో వేరే టెక్నాలజీ ఆల్టర్నేట్ టెక్నాలజీస్ కన్ఫామ్గా యూజ్ చేస్తారు స్టిల్ బ్యాంకింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ అండ్ ఇన్సూరెన్స్ ప్రాజెక్ట్స్ యూజ్ చేస్తున్న టెక్నాలజీ ఐబిఎం మెయిన్ ఫ్రేమ్ అండి ఓకే మరి ఇవి జాబ్ ఓపెనింగ్స్ ఎలా ఉంటాయి దీని యొక్క ఫీచర్ స్కోప్ ఎలా ఉంటుంది కెరీర్ గ్రోత్ ఎలా ఉంటుందో మీకు డౌట్ రావచ్చు మెయిన్ ఫ్రేమ్ డెవలపర్ జాబ్ ఓపెనింగ్స్ అనేవి అన్ని కంపెనీస్లో ఎక్కువగా ఉండవండి చెప్పాను కదా ఆల్రెడీ ఎలాంటి ప్రాజెక్ట్స్ చేస్తారంటే ఎవరైతే బ్యాంకింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ అండ్ ఇన్సూరెన్స్ ప్రాజెక్ట్స్ అండ్ సమ్ గవర్నమెంట్ రిలేటెడ్ ప్రాజెక్ట్స్ చేస్తుంటారు అలాంటి కంపెనీసే ఈ మెయిన్ ఫ్రేమ్ డెవలపర్స్ని హైర్ చేసుకుంటాయండి వీటిలో కూడా టూ జాబ్ ఓపెనింగ్స్ ఉంటాయండి లైక్ మెయిన్ ఫ్రేమ్ డెవలపర్ అండ్ సపోర్టింగ్ డెవలపర్ ఒకటి డెవలపర్ సైడ్ మెయిన్ ఫ్రేమ్ డెవలపర్ ఇంకోటి సపోర్ట్ చేసే రోల్ ఓకే సో ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి డెవలపర్ రోలే మంచి కెరీర్ గ్రోత్ ఉంటుంది సపోర్టింగ్ రోల్ అనేది మీరు ఫ్రెషర్గానే అయితే సపోర్టింగ్ రోల్ ఇస్తారు ఒక వన్ ఆర్ టూ ఇయర్స్ మీకు కొంచెం ఎక్స్పీరియన్స్ రాగానే ప్రొఫెషనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ రాగానే మిమ్మల్ని డెవలపర్లోకి మూవ్ చేస్తారు మీరు కంటిన్యూస్గా మెయిన్ ఫ్రేమ్ సపోర్టింగ్ రోల్ మాత్రం ఉండొద్దండి ఎందుకంటే గ్రోత్ ఉండదు తర్వాత మళ్ళీ మీరు ప్రాబ్లం నెక్స్ట్ మీరే ప్రాబ్లం ఫేస్ చేస్తారు ఏదైనా న్యూ జాబ్కి అప్లై చేసుకోవాలంటే ఎందుకంటే ఈ మెయిన్ ఫ్రేమ్ డెవలపర్ జాబ్స్ అనేవి మరీ ఎక్కువగా ఉండవు లిమిటెడ్ జాబ్స్ లిమిటెడ్ జాబ్ ఓపెనింగ్స్ ఏముంటాయి కొంచెం కాంపిటీషన్ కూడా తక్కువ ఉంటుంది మీరు మరి కెరీర్ గ్రోత్ ఎలా ఉంటుంది నేను వేరే మెయిన్ ఫ్రేమ్ డెవలపర్ నుండి వేరే టెక్నాలజీకి స్విచ్ అవ్వచ్చా మూవ్ అవ్వచ్చా అంటే సో మీకు వన్స్ ఫోర్ ఇయర్స్ ఆర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ మెయిన్ ఫ్రేమ్ డెవలపర్గా వర్క్ చేసిన తర్వాత వేరే టెక్నాలజీ మూవ్ అవ్వాలంటే మాత్రం వేరే డొమైన్ మూవ్ అవ్వాలంటే చాలా కష్టం అండి ఎందుకంటే ఈ మెయిన్ ఫ్రేమ్ ఎందుకంటే ఈ మెయిన్ ఫ్రేమ్కి సంబంధించిన టెక్నాలజీస్ అన్నీ కూడా డిఫరెంట్ అండి అన్ని ఓల్డ్ టెక్నాలజీస్ ఓకే సో దానికంటే బెటర్ ఏంటంటే మీరు ఇంకా మెయిన్ ఫ్రేమ్కి ఇంకా మెయిన్ ఫ్రేమ్ రిలేటెడ్ టెక్నాలజీ అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీస్ నేర్చుకోండి ఓకే అప్పుడు దాంట్లోనే కెరీర్ గ్రోత్ చూసుకోండి అంతేగాని దాంట్లోనే స్కోప్ ఫీచర్ స్కోప్ ఉంటుంది ఓకే సో ఇది మరి ఎన్ని సంవత్సరాలు ఉంటుంది ఇంకా నెక్స్ట్ టెన్ ఇయర్స్ వరకు ఉంటుందా అంటే అది మనం చెప్పలేమండి ఎందుకంటే లాస్ట్ టెన్ ఇయర్స్ నుండి కూడా చాలామంది అంటున్న విషయం ఏంటంటే ఇంకా మెయిన్ ఫ్రేమ్ టెక్నాలజీస్ ఉండవు ఇంకా ఇది ఐటీ ఇండస్ట్రీలో ఉండదు అని చాలామంది అంటూ ఉన్నారు ఎప్పుడు లాస్ట్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ నుండి ఆర్ లాస్ట్ టెన్ ఇయర్స్ నుండి బట్ ఓపెనింగ్స్ అట్లానే కంటిన్యూగానే ఉన్నాయి ఓకే ఆ హైరింగ్ జరుగుతూనే ఉంది ఓకే బ్యాంకింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఇన్సూరెన్స్ ప్రాజెక్ట్స్ క్రెడిట్ కార్డ్ ప్రాజెక్ట్స్ గవర్నమెంట్ ప్రాజెక్ట్స్ ఇవన్నీ కూడా ఇంకా ఐబిఎం మె
ఓకే హౌ టు బికమ్ మెయిన్ ఫ్రేమ్ డెవలపర్ అని మీకు డౌట్ రావచ్చు సో దీనికి స్పెషల్గా ఇవన్నీ డిఫరెంట్ టెక్నాలజీస్ అండి చాలా ఓల్డ్ టెక్నాలజీస్ మీరు నేర్చుకోవాల్సింది లైక్ కోబాల్ అని ఉంటుంది కామన్ బిజినెస్ ఓరియంటెడ్ లాంగ్వేజ్ అండి కోబాల్ ఇది కన్ఫామ్గా నేర్చుకోవాలండి కోబాల్ దాంతోపాటు ఇంకోటి జేసీఎల్ అని ఉంటుంది జాబ్ కంట్రోల్ లాంగ్వేజ్ నెక్స్ట్ థర్డ్ ఏంటంటే ఒక డేటాబేస్ నేర్చుకోవాలి డీబీ టూ డీబీ టూ ఎక్కువగా ఇచ్చేస్తారు అండ్ థర్డ్ ఏంటంటే సిఏసిఎస్ ఇది కా ఇది అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీ అండి మైండ్ ఫ్రెండ్ డెవలపర్కి ఇది నేర్చుకుంటే మీకు కెరీర్ గ్రోత్ కూడా ఉంటుంది ఫ్యూచర్ స్కోప్ కూడా ఉంటుంది సిఎస్ అంటే కస్టమర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ జనరల్ పర్పస్ ట్రాన్సాక్షన్ ప్రాసెసింగ్ సిస్టమ్ కోసం ఇది ఎక్కువగా ఇచ్చేస్తారు సిఏసిఎస్ అని స్కిల్స్గా మీరు నేర్చుకుంటే మీరు మెయిన్ ఫ్రెండ్ డెవలప్ అవ్వచ్చు ఇంకా అడిషనల్గా మీరు సెకండరీ స్కిల్స్ మీకు లైక్ సెకండరీ స్కిల్స్గా మీకు నాలెడ్జ్ ఏదైనా ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ స్పెషల్లీ జావా ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ బేసిక్ నాలెడ్జ్ వస్తే ఇంకా చాలా యాడెడ్ అడ్వాంటేజ్ అండ్ వీటితో పాటు ఏదైనా స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజ్ అండ్ అజైల్ మెథడాలజీ అని ఇలాగా కొన్ని టూల్స్ ఇవన్నీ నేర్చుకుంటే మీకు ఎంతో హెల్ప్ అవుతాయి అవి కూడా యూజ్ చేస్తారు మీరు రియల్ టైంలో జాబ్స్ కూడా ఈ జాబ్స్ కూడా ఎలాంటి కంపెనీస్లో ఉంటాయంటే బిగ్ ఆర్గనైజేషన్లో ఉంటాయండి టాప్ ఎంఎన్సీ కంపెనీస్లోనే ఈ మెయిన్ ఫ్రేమ్ డెవలపర్ జాబ్ ఓపెనింగ్స్ ఉంటాయి అన్ని కంపెనీస్లో వీళ్ళు అన్ని కంపెనీస్లో మీకు ఈ జాబ్ పొజిషన్స్ అనేవి ఓపెనింగ్స్ అయితే ఉండవు సో దర్సాల్ గాయస్ మైండ్ మీకైతే ఇన్ఫర్మేషన్ చాలా హెల్ప్ఫుల్ అనుకుంటున్నాను మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ నిజంగా హెల్ప్ఫుల్ అనిపిస్తే మీ ఫ్రెండ్స్ అందరూ షేర్ చేయండి ఎవరైతే మెయిన్ ఫ్రెండ్ డెవలప్ అవ్వాలనుకుంటున్నారో ఓకే ఇంకొక మంచి వాల్యుబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్తో మళ్ళీ కలుద్దాం థ్యాంక్ యూ వెర